میڈیکل سائنس کی ایک طالبہ نے جو کہ ہندو تھی سوال کیا کہ فیملی پلاننگ سے متعلق کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور کیوں مسلم خواتین ایم ٹی پی کو ترجیح دیتی ہیں ٹی ایل کو پریفر نہیں کرتی اور ان کو اس چیز پر قائل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے مگر ایم ٹی پی پر وہ مان جاتی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم ٹی پی اور ٹی ایل میڈیکل ٹرمز ہیں ایم ٹی پی کا مطلب ہے کہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو کچھ وقت کے لیے روک دینا اور ٹی ایل میں مستقل طور پر یہ صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے Basically, is family planning allowed in Islam and why generally people prefer MTP that is medical termination of pregnancy rather than your TL and it's very difficult to convince them for a TL it's very easy for them to do a MTP why is it so? اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ جہاں تک فیملی پلاننگ میں کسی بھی مستقل حل کی بات ہے تو یہ حرام ہے چاہے یہ ٹی ایل ہو یا کوئی اور میڈیکل طریقہ ایم ٹی پی یا کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں حمل کر کے گرایا جائے وہ بھی حرام ہے کیونکہ آپ ایک زندگی کو ختم کر رہے ہیں اگر اس سے ماں کی جان کو خطرہ ہے تو اس کی اجازت ہے اگر ماں کے پہلے بھی تین چار آپریشن ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک اور آپریشن ہوا تو ماں کی جان کو خطرہ ہوگا یا وہ حمل کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس دوران اس کی اپنی جان خطرے میں آ سکتی ہے تو اس صورت میں ہی حمل گرانے کی اجازت ہے ورنہ کسی صورت نہیں اسلامی شریعت کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان بہتر ہے بجائے اس کے کہ بڑا نقصان ہو جائے اس صورتحال میں ان طریقہ کار کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے قرآن پاک سورہ انعام میں فرماتا ہے کہ اپنے بچوں کو تنگ دستی کے ڈر میں نہ مارو کیونکہ یہ اللہ تعالی ہی ہے جو رزق دیتا ہے بچوں کو مارنا سنگین گناہ ہے کسی ایک کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے اور اس حکم میں وہ زندگی بھی شامل ہے جو ابھی اس دنیا میں آنی ہے جہاں تک بچے کی پیدائش کے بعد حمل روکنے سے متعلق کاپریٹ کیے جاتے ہیں تو اس پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک طریقہ کار کاپریٹی ہوتا ہے اس میں منی کا قطرہ اوول کے ساتھ جا کر جڑ چکا ہوتا ہے مگر ابھی ماں کی کوک میں نہیں پہنچنا ہوتا تو اس صورت میں بھی یہ حرام ہے کیونکہ اس میں بھی زندگی کے آثار شروع ہو چکے ہوتے ہیں کانڈوم اور دیگر طریقہ کار سے متعلق بتاتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں عز کرتا ہوں اس میں اخراج سے پہلے ہی اس کو عورت کے جسم سے نکال لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علماء کے دو گروپ میں ایک کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا مطلب اجازت دینا تھا اور دوسرا کہتا ہے کہ خاموشی کا مطلب تھا کہ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے اجازت نہیں دی so that the fluid doesn't enter the body of the wife and the prophet was silent those people who are in favor of certain temporary method they say prophet was silent he gave permission the other group prophet was silent he didn't give permission difference of opinion ڈاکٹر زاکر نائک نے فیملی پلاننگ سے متعلق سوال پر کہا کہ عام طور پر ڈاکٹر سر درد کے لیے ڈسپلین دیتا ہے یہ اس کا علاج نہیں بلکہ عارضی حل ہوتا ہے تو ہمیں پہلے یہ پتا کرنا ہے کہ کیوں فیملی پلاننگ کرنی چاہیے پہلی وجہ تو غربت ہوتی ہے ایک شخص غریب ہے اس کے پہلے ہی دو بچے ہیں ان کو نہیں کھلا پلا رہا تو سوچتا ہے کہ میں نے اگر فیملی پلاننگ نہ کی تو مر جاؤں گا دوسرا گروپ امیر ہے مگر وہ سوچتا ہے کہ ایک ہی بیٹا تو اور اس کی اچھی زندگی دے جہاں تک غریب کا تعلق ہے تو اسلام میں اس کا حل موجود ہے اگر وہ زکات دے تو کوئی غریب نہ رہے اگر آپ کا مسئلہ غربت ہے تو اس کا حل تو ہے زکات لینے والا کسی کا احسان نہیں لے رہا اور زکات دینے والا کوئی احسان نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ نے امیر کو دولت دی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے اور غریب کا یہ حق ہے کہ وہ امیر کی زکات لے یہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے سورہ انعام اور سورہ اسرا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سورہ اسرا میں لکھا ہے اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور سورہ انعام میں لکھا ہے کہ تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے سمجھنے میں دونوں آیات ایک جیسی لگ سکتی ہیں مگر ان کے آخری الفاظ تبدیل ہیں ایک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو رزق دیں گے 
دوسرے میں کہتا ہے کہ تمہاری اولاد کو اور تمہیں رزق دیں گے اس میں بھی حکمت ہے اور فسترین کا کہنا ہے کہ سورہ انعام غریب لوگوں کی طرف اشارہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اور تمہاری اولاد کو رزق دیں گے دوسری آیت تمیروں کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اولاد اور تمہیں رزق دیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کی پانچویں اولاد ہوں اگر میرے والدین نے فیملی پلاننگ کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا پانچواں بچہ ہونے کے بعد بھی میں میڈیکل ڈاکٹر بنا جو آج سب سے اچھا پیشہ سمجھا جاتا ہے تو میرے والدین اگر فیملی پلاننگ کرتے کہ ہمارے پہلے ہی چار بچے ہیں اور پانچویں کو کیسے پالیں گے تو میں پیدا نہ ہوتا مگر میں پیدا ہوا میڈیکل ڈاکٹر بھی بنا اور آج میں یہاں کھڑا ہوں اگر آپ نوبیل انعام حاصل کرنے والوں کا جائزہ لیں تو ان میں سے کوئی بھی پہلا بچہ نہیں تھا Just for your knowledge, I would like to tell you that I am the fifth child of my parents. If my parents would have done family planning, I wouldn't have been here. Do you think I'm a boon or a bane for society? In the world, in society, best profession, doctor, medical doctor. Best is medical doctor, nothing better than that. Alhamdulillah, even after being the fifth child, I became a medical doctor. ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اسلام کے احکامات کو آج میڈیکل سائنس بھی تسلیم کرتی ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ماں کا دودھ پلایا جائے آج کل کی خواتین اس کو مایوب سمجھتی ہیں مگر اس میں بھی حکمت ہے جیسے ہی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اس سے کینسر کا خطرہ کئی گنا کم ہو جاتا ہے آبادی سزا نہیں بلکہ جزا ہے بھارت میں سلوگن ہے کہ ہم دو ہمارے دو ایک اور سلوگن چلتا ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں اس لوگن بھارتی حکومت نے متعارف کرائے کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ آبادی کو کھلائیں گے کہاں سے یہ ان کی نااہلی ہے امریکہ میں جتنے بچے ہوں اتنا ٹیکس معاف ہوتا ہے آسٹریلیا اور کینیڈا میں بچہ پیدا ہوتے ہی الاؤنس دے دیا جاتا ہے اور آبادی کو بڑھانے کے لیے آفرز دیتے ہیں مگر بھارتی حکومت کہتی ہے کہ آبادی کم کرو یہ مسئلہ آبادی زیادہ ہونے کا نہیں بلکہ ناقص حکمرانی کا ہے یو گو ٹو آسٹریلیا یو گو ٹو کینیڈا دا مومنٹ چائلڈ از بورن دا گورنمنٹ گیو دم الاؤنس Every child, every month you get allowance. So the government of US, Canada, Australia, they're encouraging population. Why is the government of India discouraging? So it's problem with the government policies, it is not with population. ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں ہمیں بچوں کی ضرورت نہیں ہم صرف زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو جلدی شادی کریں جلدی بچے کریں اور جلدی ریٹائر ہو جائیں تاکہ آپ زندگی کو انجوائے کر سکے گجرات میں کاروباری لوگ جلدی شادی کرتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں والدین کی چالیس سال کا ہونے تک ان کے بچے جوان ہو کر کاروبار سنبھال لیتے ہیں اور والدین ریٹائرڈ ہو کر زندگی کو انجوائے کرتے ہیں تو اگر آپ زندگی سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتے ہیں تو بھی جلدی شادی کریں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہترین فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنی پلاننگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی مدلل گفتگو سن کر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان السلام علیکم